নমস্কার আরেকটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত তো তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ তো আজকে আমরা মূলত বুঝবো রিসার্চের ইন্ডাকটিভ মেথড বা ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ আরেকটি হচ্ছে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ তো গতকাল আমরা ক্লাস করেছিলাম রিসার্চ অ্যাপটিটিউটের লাইভ ক্লাস করেছিলাম তোমরা যারা লাইভ ক্লাসটি অ্যাটেন্ড করতে পারো নি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক পেয়ে যাবে লাইভ ক্লাসেস লিঙ্ক বলে একটি আছে তার পাশে লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং তার ভিত্তিতে তোমরা ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করতে পারো এবং ভবিষ্যতে যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলোকেও অ্যাটেন্ড করতে পারো তো গতকাল আমাদের রিসার্চ অ্যাপটিটিউটের উপরে ক্লাস হয়েছে আগামীকালও আমাদের রিসার্চ অ্যাপটিটিউটের উপরেই ক্লাস হবে তো সেখানে একটি বিষয় আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ আর একটি ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ তো অনেকেই তোমরা বলেছিলে স্যার এটা একটু ডিটেলস একটু বুঝিয়ে দেবেন অনেকেই কমেন্ট সেকশনে জানিয়েছিলেন তো তার বেসিসে এখানে আমরা মূলত ডিটেলসে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম যেখানে কি না কোনটাকে আমরা ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচের আন্ডারে রাখবো এবং কেনই বা রাখবো এবং কোনটাকে আমরা ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ বলবো এবং কেনই বা সেটাকে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ বলবো তো এই জায়গাগুলোকে আজকে বোঝার চেষ্টা তো প্রথমে আসি ইন্ডাকটিভ মেথড বা অ্যাপ্রোচেস বলতে কী বুঝি আর ডিডাকটিভ কী বেসিক জায়গাটাকে আগে ধরতে হবে বলেছে ইন্ডাকটিভ থিওরি ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ টু রিসার্চ দ্যাট স্টার্টস উইথ এ অবজারভেশন অ্যান্ড এন্ড রেজাল্ট অফ দ্য রিসার্চ ইস থিউরি বলেছে এই ইন্ডাকটিভ রিসার্চ এমন একটি রিসার্চ যেটা কিনা একটা অবজারভেশন দিয়ে শুরু হয় অবজারভেশন দিয়ে শুরু হয় মানে একটা বিষয়কে আমরা অবজার্ভ করছি তার ভিত্তিতে আমরা সেখানে সেই অনুসারে একটা কোনো থিওরিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যেমন ধরে নাও যে আমরা একটা বিষয় দেখলাম যে শীতকালে সবারই জ্বর কাশি হচ্ছে ঠিক আছে দেখ তারপরে দেখলাম রামের শীতকালে জ্বর কাশি হচ্ছে শ্যামের শীতকালে জ্বর কাশি হচ্ছে যদুরও শীতকালে জ্বর কাশি হচ্ছে তারপরে আমরা একটা থিওরি বিল্ড আপ করলাম তার মানে শীতকালে সবারই জ্বর কাশি হয় এই যে থিওরিটা বিল্ড আপ করলাম এটা কোনখান থেকে আসলো ইন্ডাকটিভ থিওরি থেকে আসলো অর্থাৎ এখানে আমরা পার্টিকুলার অর্থাৎ রাম নামক একজন ব্যক্তি রাম নামক একজন ব্যক্তি তারপর ধরে নাও শ্যাম নামক একজন ব্যক্তি তারপর ধরে নাও যদু নামক একজন ব্যক্তি এই ধরনের পার্টিকুলার পয়েন্টকে ধরে আমরা একটা জেনারেল ফ্যাক্টে পৌঁছালাম বা একটা জেনারেল জায়গায় পৌঁছালাম যে শীতকালে তার মানে সবারই জ্বর কাশি এগুলো লেগে থাকে তো এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা ইন্ডাকটিভ থিওরির আন্ডারে রেখে থাকি আশা করি বুঝতে পেরেছ মানে মোট কথা যেখানে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে আমরা চলে যাব একটি কোনো জেনারেল কনসেপ্টে অর্থাৎ একটা থিওরিকে একটা থিওরিকে কখন আমরা থিওরি বলব যখন সেটা জেনারেলি অ্যাপ্লিকেবল হবে ঠিক আছে যখন আমরা দেখব যে রামের ক্ষেত্রেও যেটা সেটা যেমন অ্যাপ্লিকেবল আবার পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেও আবার সেটা অ্যাপ্লিকেবল তো এই অর্থে আমরা কিন্তু ওটাকে একটা থিওরি বলি তো যখন আমরা পার্টিকুলার এই রাম শ্যাম যদু মধুকে ধরলাম এবং তারপরে একটা থিওরিতে গেলাম তো এটার ফ্লোটা হয়ে গেল কি এটার ফ্লোটা হয়ে গেল পার্টিকুলার টু জেনারেল ঠিক পার্টিকুলার টু জেনারেল ফ্লোটা হয়ে গেল তো এই ধরনের ফ্লো যখন আমরা লক্ষ্য করব এটাকে আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি ইন্ডাকটিভ থিওরি ঠিক আছে এরপরে চলে আসি আমাদের ডিডাকটিভ থিওরি তাহলে ইন্ডাকটিভ থিওরি আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে এবার ডিডাকটিভ থিওরি কোনটাকে বলব বলছে ডিডাকটিভ থিওরি ইজ এ অ্যাপ্রোচ টু রিসার্চ দ্যাট স্টার্টস উইথ দ্য প্রপোজিশন অফ হাইপোথিসিস অ্যান্ড দ্য এন্ড রেজাল্ট অফ দ্য রিসার্চ কনফার্মেশন অর রিজেকশন তো এই জায়গাটাকে একটু বুঝতে হবে ডিডাকটিভ বেসিক্যালি আমরা কি করি ভ্যারিফাই করি কি করি বেসিক্যালি আমরা ডিডাকটিভ রিসার্চে ভ্যারিফাই করি ভ্যারিফাই অর্থে আমি কি বোঝাতে চাইছি এখানে কোনো একটি বিষয় থাকে সেটাকে আমরা ভেরিফাই করে দেখার চেষ্টা করি যে যেইটা এখানে বলা হচ্ছে দাবি করা হচ্ছে সেটা সঠিক কিনা ধরে নাও একটা থিওরি আছে বা একটা হাইপোথিসিস রয়েছে যে অল ম্যান আর মর্টাল পৃথিবীর যত মানুষ আছে তারা সবাই মর্টাল তারা সবাই মরণশীল একদিন না একদিন তারা মারা যাবেই এটা ধরে না একটা থিওরি রয়েছে এবার আমরা কি দেখলাম ধরে না বাড়ির পাশে আমার একজন ব্যক্তি আছে তিনিও মানুষ রাম তার পাশে আরেকজন আছে শ্যাম আমি দেখলাম যে রাম তারপর ভাবলাম যে আচ্ছা রামও তো এখানে মর্টাল তাহলে রাম যেহেতু মানুষ তাহলে তো রামও তো এখানে মর্টাল হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমরা কি করলাম একটা জেনারেল ফ্যাক্ট ছিল সেটাকে পার্টিকুলারের ভিত্তিতে দেখলাম তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে জেনারেল টু পার্টিকুলার হয়ে যাচ্ছে পার্টিকুলার বলতে এখানে রাম নামক ব্যক্তিটি পার্টিকুলার পার্সন আর জেনারেল বলতে এখানে আমরা অল নামক সমস্ত পৃথিবীতে যতজন মানুষ আছে সবাইকে রেখেছি তো এখানে অল একটা সার্বজনীন থেকে বা সর্বজনীন থেকে আমরা একটা পার্টিকুলার কনসেপ্টে আসছি তো এই জায়গাগুলোকে 
এগুলো কে আমরা কিন্তু ডিডাকটিভ থিওরিতে দেখে থাকি তো এটাকে আমরা কি বলি জেনারেল টু পার্টিকুলার কনসেপ্ট পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যে কোন ধরনের আর থিওরিকে আমরা জেনারেল টু পার্টিকুলারের দিকে যেতে দেখি তাহলে মনে রাখবে সেটা হয়ে যাবে ডিডাকটিভ রিসার্চ বা থিওরিতে আর যদি আরেক ধরনের কোশ্চেন আসে যে কোন ধরনের থিওরিতে আমরা পার্টিকুলার টু জেনারেল যেতে দেখি তাহলে অবশ্যই ওটা ইন্ডাকটিভ থিওরি হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে বিষয়গুলোকে মনে রাখবে এবার ধরে নাও আমাদের কাছে থিওরিটা যেটা আমি বললাম যে অল ম্যান ম্যান আর মর্টাল ঠিক আছে এটা একটা আমাদের কাছে থিওরি ছিল আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ধরে নাও এরকম আমাদের কাছে একটি থিওরি আসলো অল ম্যান আর মর্টাল এবার আমি যেটা তোমাদের একটু আগে উদাহরণটা দিলাম যে তারপরে তুমি দেখলে এটা একটা জেনারেল থিওরি ওকে সর্বজনীনভাবে অ্যাপ্লিকেবল এবার তুমি দেখলে যে তোমার বাড়ির পাশে একজন ব্যক্তি আছে রাম রাম ইজ এ ম্যান রাম একজন মানুষ দেয়ার ফর রাম ইস মর্টাল তো এই যে জায়গাতে তুমি পৌঁছলে যে রামও মানুষ তাহলে রামও মর্টাল এই যে পার্টিকুলার একজন ব্যক্তিকে নিয়ে তুমি এই জায়গাটা পৌঁছালে তার মানে কি যেটা দাবি করছে সেটা তোমার কাছের একটা কোনো একটা বিষয়কে নিয়ে বা কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে সেটা তুমি প্রমাণ করলে যে হ্যাঁ যেটা দাবি করা হচ্ছে এই হাইপোথিসিসে বা এই থিওরিতে সেটা সঠিক তুমি ভ্যারিফাই করে দেখলে সেটা সঠিক যদি সঠিক হয় তাহলে ওটাকে কি করবে কনফার্মেশন হয়ে গেল এটা সঠিক তারপর ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে আর যখন কনফার্ম হয়ে যাবে সেটা সঠিক নয় তখন ওটাকে রিজেক্ট করে দিতে হবে এই হলো বেসিক জায়গাটা ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ বা রিসার্চের ঠিক এবার কিছু পয়েন্ট আছে তারপরে দেখো বলেছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ দ্য রিসার্চ ডাজেন্ট হ্যাভ এনি প্লেস অফ হাইপোথিসিস ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচে কোনো প্রকার আর আমাদের কাছে হাইপোথিসিস থাকে না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমরা এখানে নতুন একটা থিওরিকে বিল্ড আপ করি তো এখানে আমাদের আগের থেকে কোনো রকম হাইপোথিসিস থাকে না যেমন তো আমি যেমন উদাহরণটা তোমাদের দিয়েছিলাম যে আর ধরে নাও তুমি তোমার চোখের সামনে দেখলে রাম ইস মর্টাল শ্যাম ইস মর্টাল যদুম ইস মর্টাল এবং তারপর দেখলে সবাই মানুষ তাহলে তারপর তুমি একটি ডিসিশনে আসলে বা একটা কনক্লুশন টানলে যে যারাই মানুষ তারাই মর্টাল তো এখানে যখন আমরা এই যে এক একজন ব্যক্তিকে পার্টিকুলারলি দেখছি তো এই যে এক একজন ব্যক্তিকে যে পার্টিকুলারলি আমরা দেখলাম তো সেই দেখাটার ভিত্তিতে আগেই কি আমরা সিদ্ধান্ত করে নিয়ে তারপরে দেখলাম নাকি দেখার ভিত্তিতে তারপর সিদ্ধান্ত করলাম অবশ্যই আগে তাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাদেরকে নিয়ে নানা রকম অবজারভেশন করলাম তারপরে গিয়ে একটা আমি থিওরি বিল্ড আপ করলাম যে অল ম্যান আর মর্টাল মানে এটা ইন্ডাকটিভের ক্ষেত্রে বলছি আমি ঠিক তো ওর জন্যই বলেছে এখানে কোনো প্রকার আগের থেকে আমাদের কি থাকে না আমাদের কোনো রকম হাইপোথিসিস থাকে না পরে গিয়ে আমরা সেটাকে কিন্তু গঠন করি এবং থিওরিটাকে বিল্ড আপ করি অন্যদিকে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে যদি যাই আমরা কি বলেছে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ টু রিসার্চ স্টার্ট উইথ দ্য হাইপোথিসিস ইটস এখানে হাইপোথিসিস দিয়েই স্টার্ট হয় ওই যে অল ম্যান আর মর্টাল এটা দিয়েই স্টার্ট হবে তারপর এক 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 করে আমরা সেগুলোকে যাচাই করব রাম এজ আ ম্যান দেয়ার ফর রাম এজ আ মর্টাল তো এই যে জায়গাগুলো এটা কিন্তু আমরা এই ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে বা ডিডাকটিভ রিসার্চে হতে দেখি ওকে এরপরে দেখি স্ট্রাকচার কত দিক বলেছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ লেস স্ট্রাকচার মানে এটা খুব ভালোভাবে স্ট্রাকচার ওয়েতে থাকে না অ্যাজ দেয়ার ইজ নো গাইডিং ফ্যাক্টর এখানে কোনো রকম গাইডিং ফ্যাক্টর থাকে না কারণটা কি কারণটা আমরা হচ্ছে প্রত্যেকজন এই যে আমি বলেছিলাম রাম ইস মর্টাল শ্যাম ইস মর্টাল তো ওই প্রত্যেকজনের থেকে আমরা ডেটাকে নিয়ে অবজার্ভ করে তারপর একটা থিওরিকে বিল্ড আপ করি ওকে তো এখানে সেই স্ট্রাকচারিটিটা মেনটেন করা হয় না যে এমন ভাবেই চলতে হবে এমন ভাবেই করতে হবে তো এখানে ওর জন্য বলেছি যে লেস স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এই ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচটা চলে থাকে অন্যদিকে যদি ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে বলি এটা হাইলি স্ট্রাকচার্ড কারণটা কি কারণটা সিম্পল কারণ বলেছে দেয়ার ইজ সাম স্পেসিফিক এইম টু বি অ্যাকমপ্লিশ এখানে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে যে একে আমরাই ভ্যারিফাই করব যেমন আমি বললাম অল ম্যান আর মর্টাল তাহলে এটাকে আমরা ভ্যারিফাই করলাম যে রামকে দিয়ে তো এই যে জায়গাটা এটা একদম স্ট্রাকচার ওয়েতে রয়েছে জাস্ট ওটাকে ফলো করে আমাকে সেই অনুসারে চলতে হবে তো ওর জন্য এটা কিন্তু একদম হাইলি স্ট্রাকচার্ড আমরা ধরে থাকি পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসে কোনটি হাইলি স্ট্রাকচার্ড কোনটা লেস স্ট্রাকচার্ড খুব ভালোভাবে এগুলোকে মনে রাখবে এবার আসি সাইজ অফ স্যাম্পল বলেছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ ইস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর স্মল স্যাম্পল প্রোজেক্ট বা বিকজ স্মল নাম্বার অফ স্যাম্পল আর অ্যানালাইজড অ্যান্ড গ্রেটার গ্র্যাভিটি 
তো এখানে আমরা কি করি মনে করো স্যাম্পল সাইজটাকে স্মল নিই এবার স্যাম্পল কি সেটা একটা আলাদা ভিডিওতে তোমাদের আমি বুঝিয়ে দেবো বা পপুলেশন স্যাম্পল তোমাদের যদি সেই ভিডিওটা দরকার হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে যে স্যার এই কনসেপ্টটাকে একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন তাহলে অবশ্যই আমি নেক্সট ভিডিওতে এই স্যাম্পল পপুলেশনের কনসেপ্টটাকে তোমাদের যতটুকু বোঝানো যায় আমি সেভাবে ট্রাই করব সেটাকে বোঝানো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে হবে ওকে তাহলে আমি নিয়ে আসবো তো এই জায়গাটাকে বুঝি বলেছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ ইন্ডাকটিভ আমরা কি বললাম ইন্ডাকটিভ আমরা বললাম যে আমাদের চোখের সামনে যেই ধরনের পার্টিকুলার কনসেপ্টগুলোকে দেখছি তার ভিত্তিতে অবজারভেশন করে তার ভিত্তিতে আমরা একটা জেনারেল কনসেপ্টকে তৈরি করি যেমন আমরা দেখছিলাম যে প্রথম উদাহরণটা দিই তোমাকে যে রামেরও শীতকালে জ্বর হচ্ছে শ্যামেরও শীতকালে জ্বর হচ্ছে যদুরও শীতকালে জ্বর হচ্ছে এবার সব মানুষেরই তার মানে সিদ্ধান্তে আসলাম যে সব মানুষেরই হয়তো শীতকালে জ্বর আসে তো এই যে জায়গাটা আমি আসলাম এটাতে কি হলো আমি স্মল স্যাম্পল ব্যবহার করলাম কিন্তু দুই তিনজন যেটা আমি তোমাদের উদাহরণ দিলাম এভাবে একটা স্মল স্যাম্পল ব্যবহার করে একটা কমন ফ্যাক্টরকে দেখার চেষ্টা করলাম যে হ্যাঁ অবজার্ভ করলাম যে হ্যাঁ এই কমন ফ্যাক্টরটা সব স্যাম্পলের মধ্যে এক্সিস্ট করছে এবং তার ভিত্তিতে আমি একটা থিওরিকে জেনারেট করলাম ঠিক কিন্তু অন্যদিকে যদি আধার হ্যান্ডে যদি আমরা ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে দেখি তো এখানে দেখবো ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ ইস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর লার্জ স্যাম্পল প্রজেক্ট বিকজ লার্জ নাম্বার অফ স্যাম্পলস আর অ্যানালাইজড অ্যান্ড উইথ লেস ডেপথ তো এখানে আমরা কি করি এখানে আমাদের ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে বেসিক্যালি কী থাকে লার্জ নম্বরের একটা স্যাম্পল থাকবে যেমন অল ম্যান আর মর্টাল ঠিক আছে একটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এখানে টেনে না আনা হলো এবং তার ভিত্তিতে তারপরে আমরা কি করলাম ওই ধরনের একজন ব্যক্তিকে নিলাম এবং তার ভিত্তিতে আমি ওই যে কনসেপ্টটা আছে বা হাইপোথিসিসটা আছে বা আমার যে থিওরিটা আছে সেটাকে যাচাই করলাম তো এখানে লার্জ নাম্বার অফ স্যাম্পলসের একটা জায়গাকে লক্ষ্য করতে পারি কিন্তু লেস ডেপথে সেটাকে আমরা অ্যানালাইজ করি এবার চলে আসি স্ক্রুটিনিটি ওকে তো এখানে বলা হয়েছে স্ক্রুটিনিটির মধ্যে এটা মোর এই ইন্ডাকটিভ রিসার্চে বা আমরা ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ যদি বলি এখানে মোর স্ক্রুটিনাইজড করতে দেখি আমরা কেন বলেছে এখানে ইনফরমেশনসগুলোকে আমরা বেশি পরিমাণে যাচাই করি যে রামেরও জ্বর হচ্ছে শ্যামেরও জ্বর হচ্ছে যদুরও জ্বর হচ্ছে এখানে কমন ফ্যাক্টর কি জ্বর হওয়া তারপর সেটাকে আমি সেই কনসেপ্টটাকে ধরলাম অবজার্ভ করলাম যাচাই করলাম যে কারণটা কি তার ভিত্তিতে একটা থিওরিকে বিল্ড আপ করলাম ওর জন্য বলেছে এটা মোর স্কুটিনাইজড ওকে আর লেস স্কুটিনি আমরা এখানে দেখতে পারি ওকে তো এখানে বলেছে লেস স্কুটিনি দেখতে পারি কোথায় ডিডাকটিভ বলেছে লেস স্কুটিনি ইজ গেটিং ইনফরমেশন রিগার্ডিং সাবজেক্ট মেটার এখানে আমরা খুবই কম স্কুটিনি করে থাকি যেমন যাচাই করণের কথা বলছি কারণ কারণটা কি দেখবে তোমরা একটু যে যখন আমরা অল ম্যান আর মর্টাল বললাম তারপর একটা নির্দিষ্ট উদাহরণের বেসিসে কিন্তু ফ্যাক্টরটাকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করলাম যে এখানে এটা হচ্ছে তো এখানে খুব একটা বেশি যে আমরা যাচাই করণের পদ্ধতিতে যাচ্ছি এমনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এরপর চলে যাচ্ছি আমরা টাইম ফ্যাক্টর বলেছি ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ অ্যাজিউমস দ্যাট দেয়ার ইজ এ অ্যাবান্ডেন্স অফ টাইম সো ডেফথ অ্যানালাইসিস ইজ পসিবল তো ইন্ডাকটিভ রিসার্চটা যেহেতু আগের থেকে ব্যাপারটা বুঝবে আগের থেকে যেহেতু কোনো প্রকার এখানে কোনো প্রকার হাইপোথিসিস বা থিওরিকে বিল্ড আপ করা হয়নি ফলে ওই থিওরির কাছে যেতে যতটা ডেস্ট অ্যানালাইসিস করা দরকার বা পসিবল যতটা সময় দরকার সেটাকে দেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে একটা থিওরিকে প্রপারলি বিল্ড আপ করা হয় ঠিক আছে ওর জন্য বলেছে এখানে অফুরন্ত সময় অফুরন্ত বলে একটা নির্দিষ্ট সময় এখানে কিন্তু আমাদের রয়েছে তারপর ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে কি দেখি ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ অ্যাজিউমস দ্যাট দেয়ার ইজ এ শর্টেজ অফ টাইম সো ডেফথ অ্যানালাইসিস অফ লার্জ নাম্বার অফ স্যাম্পল ইজ আন অ্যাটেনেবল তো এই জায়গাতে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচে আমরা কি দেখি এখানে অলরেডি থিওরি জেনারেট করা থাকে সেটাকে তার যাচাই করার জন্য একটা শর্টেজ টাইম দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে আমরা জাস্ট ওই ধরনের এক দুটো উদাহরণ দিয়ে ভিত্তিতে সেটাকে যাচাই করার চেষ্টা করি তো এখানে ডেফ অ্যানালাইসিসটা কিন্তু খুব একটা বেশি কিন্তু এখানে আমাদের অ্যাক্টিভ হতে দেখি না তাহলে স্যাম্পলগুলো যেটা রয়েছে তার ভিত্তিতে এখানে খুব একটা বেশি ডেফ অ্যানালাইসিস এখানে হয় না তারপরে চলে আসি থিওরি তো ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচটা কি এটা মূলত একটা নতুন কোনো থিওরিকে বিল্ড আপ করতে আমাদের সহায়তা করে বা কোনো একটা নতুন থিওরিকে বিল্ড করতে বা জেনারেট করতে আমরা এই ইন্ডাক্ট ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচটা ব্যবহার করি যেমন উদাহরণ তোমাদের আমি আগেও অনেকবার দিয়ে দিলাম যেমন ধরে নাও যে শীত শীতকালে সবারই জ্বর হচ্ছে প্রথমে শীতকালের যখন নতুন নতুন শীতকাল আসে তখন সবারই জ্বর কাশি এগুলো ধরে যায় তো এটার ভিত্তিতে আমরা কি করলাম দেখলাম রামের হচ্ছে শ্যামের হচ্ছে যদুর হচ্ছে তারপরে একটা থিওরি করলাম তার মানে শীতকাল এলেই সবার জ্
প্রত্যেক তো এটাতে আমরা কি করলাম থিওরি একটা বিল্ড করলাম অন্যদিকে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ কি করে ইস কনসার্ন উইথ টেস্টিং দ্য এক্সিস্টিং থিওরি অলরেডি একটা থিওরি এক্সিস্ট করা এক্সিস্টিং রয়েছে যেমন অল ম্যানার মর্টাল এটা থিওরি অলরেডি এক্সিস্ট আছে এবার এটাকে আমি কি করলাম এটাকে টেস্ট করলাম কার থ্রুতে ওই যে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম না দেখবে প্রথম একদম স্লাইডে দেখবে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি অল ম্যান আর মর্টাল এটার ভিত্তিতে তারপরে রাম ইজ এ ম্যান দেয়ার ফর রাম ইজ এ মর্টাল তো এই জায়গাতে আমি একটা পার্টিকুলার ব্যক্তিকে এনে জেনারেল কনসেপ্টকে একটা পার্টিকুলার কনসেপ্টের থ্রুতে সেটাকে ভ্যারিফাই বা টেস্ট করে দেখার চেষ্টা করলাম যে যেটা দাবি করা আছে সেটা অরিজিনালি হচ্ছে কিনা তো ওর জন্যই বলেছি এটা জাস্ট আমরা থিওরিকে টেস্ট করি বা এক্সিস্টিং থিওরিকে বেসিসে ভ্যারিফাই করার চেষ্টা করি এবার চলে আসি অ্যাপ্রোচেস তো মনে রাখবে এখানে যে আমাদের ইন্ডাকটিভ যে রিসার্চটা আছে বলছে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ টু রিসার্চ ইস বটম আপ অ্যাপ্রোচ এটা কি হয় বটম আপ অ্যাপ্রোচ এটাকে বলা হয় এখানে প্রথমে আমরা অবজারভেশন করি দেখলাম যে রামেরও জ্বর হচ্ছে শ্যামেরও জ্বর হচ্ছে যদুরও জ্বর হচ্ছে তারপর একটা প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করি যে এটা শীতকাল শীতকালে সবার জ্বর হচ্ছে তার ভিত্তিতে একটা থিওরি নিয়ে আসার চেষ্টা করি তার মানে শীতকাল আসলে সবার জ্বর কাশি এগুলো শুরু হয়ে যায় তার মানে কি এখানে আমাদের কিন্তু একটা পার্টিকুলার মানে করো যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আমরা কিন্তু এখানে জেনারেলের দিকে যাই তো এখানে এই জায়গাটাকে ভুল দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এখানে একটু মনে রাখবে এখানে আমরা পার্টিকুলার বিষয়কে কেন্দ্র করে জেনারেলের দিকে যাই জেনারেল থেকে পার্টিকুলার ওটা আমরা ডিডাকটিভে যাই ঠিক আছে এখানে জাস্ট একটু টাইপিং মিস্টেকের জন্য এটা ভুল রয়েছে তো মনে রাখবে এটা পার্টিকুলার টু জেনারেল কোনটা ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচটি ঠিক আছে আর যদি আমরা জেনারেল এখানে যদি আমরা একটা ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ বলি তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আর এখানে আমরা কি থিওরি অলরেডি আমাদের কাছে থাকে যেমন আমাদের কাছে থিওরি আসলো অল ম্যান আর মর্টাল তারপরে আমরা বা হাইপোথিসিস আমাদের থাকে একটা সার্বিক একটা ধারণা তারপর আমরা ওটাকে অবজার্ভ করি তার ভিত্তিতে আমরা একটা পার্টিকুলার কনসেপ্ট কিনি রাম ইজ এ ম্যান দেয়ার ফর রাম ইজ এ মর্টাল তো এই জায়গাতে আমরা একটা অবজারভেশন করে একটা সিদ্ধান্তে আসি যে যেটা মূলত হাইপোথিসিস বা থিওরিতে বলা হচ্ছে সেটা আমরা যখন এখানে টেস্ট করলাম বা ভ্যারিফাই করলাম সেটা এক্স্যাক্টলি আসছে কিনা যদি আসে তাহলে কনফার্ম আর যদি না আসে তাহলে ওটাকে রিজেক্ট করে দিতে হবে তো এখানেও একটু ভুল দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে টাইপিং মিস্টেক এটা হয়ে যাবে আমাদের জেনারেল টু পার্টিকুলার ওকে এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখতে হবে ওকে তো এটা পার্টিকুলার টু জেনারেল নয় পার্টিকুলার টু কুলার টু জেনারেল হচ্ছে আমাদের ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ কিন্তু আমাদের জেনারেল টু পার্টিকুলার ওকে ওর জন্য এটাকে টপ ডাউনও বলা হয় মনে রাখবে এটা ওকে তো এই হলো আমাদের ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ আর ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ একটা ওভারঅল তোমাদের ধারণা এবং এখানে আমি যেই নোটটা এখানে দিলাম এই জায়গাতে কিন্তু সবগুলো এখান থেকে যা যে ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে সেগুলোকে কিন্তু আমি পয়েন্ট আকারে কিন্তু এখানে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি স্লাইটের মাধ্যমে তো তোমাদের যদি এটি নোট আকারে দরকার হয় শুনবে ভালো করে এটা যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা আমাদের নোট আকারে দরকার পিডিএফ ফর্ম্যাটে তোমার দরকার তাহলে তুমি এটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক তোমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে এবং আমাদের কমেন্ট সেকশনও পেয়ে যাবে এবং আমাদের যে তোমরা যদি ফেসবুকে এটা দেখে থাকো ফেসবুকে কমেন্ট সেকশনে পেয়ে যাবে আর ইউটিউবে যদি দেখে থাকো সেখানেও কমেন্ট সেকশনে পাবে এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও দুই জায়গাতেই তোমরা টেলিগ্রামে গ্রুপের লিঙ্ক পেয়ে যাবে জয়েন হয়ে নেবে জয়েন হয়ে নেবে ওখানে তোমরা এই যে আমাদের নোটটি আছে নোট আকারে যেটা যেটা তোমার স্ক্রিনে পড়লে এটাই নোট আকারে সেখানে পেয়ে যাবে তো আশা করি একটু হলেও তোমাদের ভিডিওটি কাজে লেগেছে দেখো আমি সবসময় চেষ্টা করি তোমাদের কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছু নতুন নতুন বিষয়গুলোকে এনে সেগুলোর সম্পর্কে একটা প্রপার ধারণা বিল্ড আপ করে করিয়ে দিতে তোমরা কালকে বলেছিলে যে তোমাদের এখানে এখানে ডিডাকটিভ আর ইন্ডাকটিভের অনেক সময় গুলিয়ে যায় তো প্রপার উদাহরণের থ্রুতে আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো এই রকম ভিডিও যদি তোমাদের কন্টিনিউয়াস দরকার হয় অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা ফেসবুকে দেখছো তারা আমাদের যে পেজে দেখছো সেই পেজটাকে অবশ্যই লাইক করে রাখবে এবং অবশ্যই ফলো করবে ওকে যদি তোমরা এটা করো তাহলে ঠিকঠাকভাবে সব কিছু যা আপডেট আসবে সেগুলোকে অটোমেটিক্যালি তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে কি বললাম পিডিএফ ফরম্যাটটা পেতে হলে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করবে এবং সেখানে পিডিএফটা পেয়ে যাবে ওকে টেলিগ্রাম গ্রুপে গিয়ে ওখানে জাস্ট একবার বলে দেবে যে তুমি ডিডাকটিভ এবং ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচে পিডিএফটি চাও ওখানে তুমি পিডিএফটি পেয়ে যাবে এই হলো টোটাল আমাদের ডিডাকটিভ ইন্ডাকটিভের কনসেপ্ট এবার আসি আমাদের নেক্সট ক্লাস যেমন গতকাল আমরা রিসার্চ অ্য
আমরা আর একটি ক্লাস করব ঠিক সন্ধ্যে সাতটার দিকে সেটিও রিসার্চ অ্যাপটিটিউটের ওপরে ঠিক আছে তো তোমরা আগামীকালও উপস্থিত থেকেও আশা করি সবাই থাকবে এবং আমাদের সেশনটা এভাবেই যতদিন নেট এবং সেট পর্যন্ত এভাবেই আশা করি আমি চালাতে পারবো কারণ তোমরা অ্যাক্টিভ থাকলে আমারও ইচ্ছে করে অ্যাক্টিভ থাকতে এবং আমিও সেই ক্ষেত্রে ক্লাসেসগুলোকে নিয়ে আসি তো তোমরা সবাই ভালো থেকো নমস্কার